ஓகே எல்லாருமே கிரிக்கெட் விளாண்டுருப்பீங்க அல்லது கிரிக்கெட் விளாட்றத பார்த்துருப்பீங்கன்னா நம்புகிறேன் அனைவரும் இப்போ கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே என்ன மாதிரி கொஞ்சம் சோகமாக இருப்பீங்க நம்ம வேர்ல்டு கப் தோற்றதுனால நம்ம ஏன் வேர்ல்டு கப் தோற்றோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் நான் சொல்கிறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் ஒரு பால் சிக்ஸ் லைனுக்கு போகணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் நடக்கணும் ரைட் ஃபஸ்ட்டு பால் பேட்டில் படணும் ரைட்டா பால் பேட்டில் பட்டோனே பேருமா இல்லை அடிக்கிறவரோட ஹேண்ட் பவர் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் புளிச்சுன்னு அடிக்கணும் அப்போ தான் சிக்ஸ் லைனை தாண்டி போகும் ஓகே அடிக்கிற ஹேண்ட் பவர் கரெக்டாக இருக்குது பாலும் பேட்டில் படுது ஆனால் கேண்டில்லையோ அல்லது ஏதோ எஜ்லேயே பட்டால் போகுமா இல்லை பேட்டோட நல்ல சென்டரில் படிச்சுன்னா போகும் அப்போ பால் பேட்டில் படணும் அடிக்கிற ஹேண்ட் பவரோடு அடிக்கணும் மூணாவது அது நல்ல பொசிஷனில் பேட்டில் பட்டுருக்கணும் இது மூணும் கரெக்டான தான் அந்த பால் சிக்ஸ் லைனை தாண்டி போடும் ஓகே இருக்கட்டும் இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கொலிஷன் தேரி ஓகே கொலிஷன் தேரி பேர்லேயே என்ன தெரியுதுன்னா கொலிஷன் ஏதோ ஒரு விஷயம் மோதிரத்தை பற்றி படிக்க போகிறது தான் கொலிஷன் தேரி ரைட் இப்போ பாருங்க ஒரு ரியாக்ஷன் ஏ டூ பிளஸ் பி டூ கிவ் டூ ஏபி ஓகேவா ஏங்கிற மாலிக்குள் பிங்கிற மாலிக்குள் சேர்ந்து ஏபிங்கிற மாலிக்குள்ள கொடுக்கு ரைட்டா இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்ப இந்த ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஏபியா மாறும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் ரைட் கொஸ்டின் தேரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஏவும் பியும் மோதும் போது ஏபியா மாறும் அதாவது ஏவும் பியும் மோதும் போது அது ஏபியா மாறும் அப்படின்னு கொஸ்டின் தேரி சொல்லுது ரைட் அதுதான் கொலிஷன் ரேட் அப்படின்னாங்க எந்த அளவு மோதுதோ நிறைய மோதுச்சுன்னா நிறைய ஏ நிறைய பி கூட மோதுச்சுன்னா ஸ்பீடா நடக்கும் ரியாக்ஷன் கம்மியான ஏ கம்மியான வீக்கில் மோதிச்சுன்னா ஸ்லோவாக நடக்கும் ரியாக்ஷன் ரைட்டா அப்போ ரே ஸ்பீடு ரேட் எதை பொறுத்தது எவ்வளோ மோதல் ஏற்படுதோ அதை பொறுத்தது நம்ம பொறுத்தது பொறுத்தது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன எழுதுவோம் ப்ரொப்போஷனல் போடுவோம் இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரேட் ப்ரொப்போஷனல் டு கொலிஷன் ரேட் கொலிஷன் ரேட் நடந்தது எவ்வளோ மாலிக்கல்ஸ் மோதுதுங்கிறது பொறுத்தது ரேட் ரேட் இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் எவ்வளோ மாலிக்கல் மோதுதுங்கிறது எதை பொறுத்தது ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரூமில் ஒரு ரெண்டு பாலை சும்மா போடுறோம் தூக்கி போடுறோம் அது அங்கே இங்கே டங்கு டங்கு அழிச்சு வருது இப்போ அதில் மோதல் ஏற்படுற அளவு எவ்வளோ ஒரு அஞ்சோ ஆறோ ஆறு தடவை மோதலாம் அது குறிப்பிட்ட டைமில் இதே ஏரியாவில் ஒரு ஐநூறு பாலை போடுறோம் அது டம்பு 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 நிறைய தடவை மோதும் இல்லையா அப்போ அதிகமான பந்துகள் இருந்துச்சுன்னா அதிகமான மோதல் ஏற்படும் இப்போ யார் பந்துகள் அதாவது மாலிக்யூல்ஸ் அதிகமான மாலிக்யூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதிகமான மோதல் ஏற்படும் ரைட்டா இப்போ யாருக்கு யாரெல்லாம் ரியாக்டன்ட் தான் ஏ டூ பி டூ தான் ரியாக்டன்ட் அப்போ ஏ டூ அதிகமாக இருந்துச்சுனாலும் பி டூ அதிகமாக இருந்துச்சுனாலும் ரியாக்டன்ட் மோதல் அதிகமாகும் ரைட்டா அப்போ இதையும் நம்ம ப்ரொபோஷனில் எழுதுவோம் அப்போ கொலிஷன் ரேட் எதை பொறுத்தது ஏ டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக இருக்கும் பி டூவோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் கொலிஷன் ரேட் மோதல் அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ பொறுத்துக்கும் போது ப்ரொபோஷன் ப்ரொபோஷனில் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு கான்சன் போடுவோம் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்சன்ட் அதுதான் இதில் இசைடு ரைட் இப்போ கொலிஷன் ரேட்டுக்கு ஒரு இது எழுதியாச்சு ஓகேவா ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் ஏலாம் பி கூட மோதிச்சுன்னா அது ஏபியாக மாறும் சொல்கிறோம் ரைட்டா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா என்ன கேஸு எவ்வளோ அளவு எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லா ஏவும் எல்லா பி கிடையும் மோதல் இருக்குது எவ்வளோ டைம் எடுக்குமானா டென் பவர் மைனஸ் நைன் செகண்ட் டென் பவர் மைனஸ் நைன் செகண்ட்னா ஒரு செகண்டை நூறு கோடியாக பிரித்து அதில் ஒரு பங்கு டைமே போதுமா ஒரு செகண்டை நூறு கோடியாக பிரித்து அதில் ஒரு பங்கு டைமே போதுமா எல்லா ஏவும் எல்லா பி கூடையும் மோதல் இருக்குது ரைட்டா அப்போ அந்த டைமுக்குள்ளே ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிடும்னு அர்த்தமா அர்த்தம் ஆனால் அப்படி ஆகிறது இல்லை ஓகேவா ஏன் அதான் கொஸ்டின் அதுக்கு தான் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏங்கிறதும் பிங்கிறதும் மோதும் ரைட் அது ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது மோதுறது ஒரு எனர்ஜியோடு மோதணும் ஒரு எனர்ஜியோடு மோதணும் அது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியாக இருக்கணும் ரைட் அதுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் பார்ப்போம் இதான் ரியாக்டன் வச்சுக்கோங்க ரைட் அந்த ஏ டூ பி டூ இது வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்டாக மாறும் ரைட்டா சப்போஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட இப்போ ஒரு இதோ ஒரு மழை என்ன வச்சுங்க இங்கேருந்து பந்து போடுறோம் பந்து இவ்வளோ தூரம் தூக்கி போட்டால் இங்கேயே விழுந்துடும் இவ்வளோ தூரம் தூக்கி போட்டால் இங்கே விழுந்துடும் ஆனால் தாண்டி தூக்கி போட்டால் அந்த பக்கம் வந்துடும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அட்டேன் ஆச்சுன்னா ரியாக்டன் ப்ராடக்டாக மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆ
ரைட்டா அதே மாதிரி எனர்ஜி கூடி இருக்கு எனர்ஜி கூடி இருக்குன்னா எனர்ஜி வாங்கியிருக்கு அது எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ் ரைட்டா ஓகே இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ அந்த எம்பியூ எனர்ஜியோடு மோதுறது இப்போ மோதிச்சுன்னா அந்த மோதல் சரியான மோதலாக இருக்கும் அது ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிப்பட்ட மோதல் தான் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் அப்படின்றாங்க எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் ரைட் இப்போ எவ்வளோ மோதல் ஏற்படுது எத் எவ்வளோ அளவு எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் நடக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதான் எஃப் எஃப்னா என்னது எவ்வளோ மோதல் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கொண்டு கரெக்டாக மோதுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த எஃப் ரைட்டா எஃப்னானது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் ரைட் இந்த எஃப் எதை பொறுத்தது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பொறுத்தது இல்லையா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பொறுத்தா எஃப் அது வந்து அதோட ஃபார்முலாலே இருக்கும் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க இ இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி எஃப்ஐடி கொலிஷனை பொறுத்து ரைட் இது பாருங்கள் ஒரு சின்ன நார்மலாக ஒரு ரியாக்ஷனுக்கான கண்டிஷனை கொடுத்து அது எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போட்டிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு நூறு மாலிக்குள் இருக்குன்னா அதில் எவ்வளோ இது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சும்மா நினைக்கும் போது நம்ம ஒரு ஒரு ஐம்பது இருக்குமா ஒரு நாற்பதுக்கு இருக்குமா ஒரு இருபது இருக்குமா அல்லது ஒரு ஒன்றுக்கு இருக்குமா அப்படின்னு நினைப்போம் ரைட் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சின்ன கண்டிஷன் படி இங்கே வந்துருக்கு டெரிவேஷனில் எவ்வளோ தெரியுது டென் பவர் எயிட்டீன் அதாவது என் பதினெட்டு ஜீரோ இதில் போட்டிருக்கேன் இது என்ன எப்படி வருதுன்னா பத்தாயிரம் கோடி கோடின்னு வருது ரைட்டா பத்தாயிரம் கோடி கோடியில் வெறும் நாலே நாலு மாலைக்குள் தான் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வச்சுருக்கான் ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சிருக்கு பத்தாயிரம் கோடி கோடியிலே நாலே நாலு மாலைக்குள் தான் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வச்சிருக்கான் ரைட் இந்த டெரிவேஷன் லைட்டாக பார்க்கலாம் ஓகே என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ கொடுத்துருக்காங்க அது இப்போ அந்த இதாக அது ஃபார்மலாக சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஆக்டிவ் கிலோ ஜூல் கொடுத்தனால டெம்ப் ஒரு மைனஸ் ஜூன் கொடுத்துரும் ஜூல் அப்படின்னாலே ரேட் கேஸ் என்ன கேஸ் கேஸ் கான்சன் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் தான் வரும் டெம்பரேச்சர் கெளிமையில் இருக்குது அப்படியே போட்டுரும் இதை கட் பண்ணும்போது ஃபோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி வருது மைனஸ் ஃபோர் ஈக் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டைப் பண்ணும்போது ஃபோர் எயிட்டி டென் ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டின் கிடைக்கும் டென் ஃபோர் எயிட்டினே கீழே போடும்போது இது கிடைக்கும் ரைட்டா ரைட் இப்போவுமே நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த இத்தனை கோடியில் நாலு வந்து எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் நடக்கும் இந்த நாலு எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் ஆட்டு உருப்படியாக ப்ராடக்டாக மாறுமா அப்படின்னா மாறாது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு காரணம் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் ரைட் இப்படி மோதிச்சுன்னா அதாவது சைடு வயசாக இது மோதும் போது பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஏ ஏ இப்படி இருக்குது பி பி இப்படி இருக்குன்னா அது பாருங்கள் இப்படி மோதும் போது இது ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் பிக்கும் பிக்கும் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா இப்போ ஏ பியோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும் இன்னொரு ஏவும் மறந்துடும் பி கூட ஓடிடும் ரைட்டா அந்த ஏவும் அந்த பி கூட ஃபார்ம் பண்ணதுனால இந்த ஏவும் மறந்து அது கூட போயிடும் ரைட் இப்போ யார் ஃபார்ம் அப்படின்னா இப்படி சைடு வயசில் மோதுது இந்த ஆங்கிளில் மோதும் போது பாருங்கள் இந்த ஏக்கும் இந்த பிக்கும் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா இந்த ஏக்கு இந்த பிக்கும் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஆனா இந்த ஏக்கு ஆள் இல்லை இந்த பிக்கும் ஆள் இல்லை அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஏ இந்த ஏ விடாது இந்த பியும் இந்த பிய விடாது ஸோ ப்ராடக்ட் ஃபார்மே ஆகாது திருப்பி ரிவர்ஸ்ல போயிடும் இதைதான் இன் எஃபெக்டிவ் கொல்யூஷன் சொல்றாங்க இப்படி நடக்கிறதா என்னது இன் எஃபெக்டிவ் கொல்யூஷன் ரைட் அப்ப இத்தனை கோடியில நாளே நாலு தான் உருப்படியா நடக்குது அந்த நாலுமே உருப்படியா நடக்கணும்னா உருப்படியான பொசிஷனில் மோதணும் ஓகே உருப்படியான ஓரியன்டேஷனில் மோதணும் அதை அந்த வேல்யூ சொல்கிறது தான் பி அதாவது ஸ்டீரிக் ஃபேக்டர் ஓகே ரைட் அப்போ ஆக மொத்தம் மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்று கொல்யூஷன் ரேட் ஏவும் பியும் மோதணும் ரெண்டாவது என்னது எஃபெக்டிவ் கொல்யூஷன் அதாவது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியோடு மோதணும் மூணாவது மோதுறது கரெக்டான பொசிஷனில் மோதணும் ரைட்டா இந்த மூணு விஷயம் சேர்ந்தால் ரியாக்ஷன் ரேட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே கவனிங்க ரேட் ப்ரொபோஷன் டு கொலிஷன் ரேட் ஒன்று பார்த்தோம் இன்னொன்று ரேட் ப்ரொபோஷன் டு எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் பார்த்தோம் மூணாவது ரேட் ப்ரொபோஷன் டு பி ரைட்டா ஓகே அதாவது ஸ்டீரி ஃபேக்டர் ரைட் இது மூணுலையுமே கொலிஷன் ரேட்டுக்கும் நம்ம டெரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எஃபெக்டிவ் கொலிஷனுக்கும் நம்ம டெரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸ்டீரி ஃபேக்டருக்கு அதே தான் ரைட்டா இந்த மூணையும் இங்கே சப்ஜூட் பண்ணலாம் ரைட் இங்கே பாருங்க ரேட் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு எஃப் இன்ட்டு சிஎஃப் ரைட்டா திருப்பி ஒரு சொல்லிடுறேன் மோதணும் எனர்ஜியோட மோதணும் அது கரெக்டான பொசிஷனில் மோதணும் பால் பேட்டில் படணும் அவருக்கு
அதாவது <laughs> P into E power minus E M R T into Z அதாவது இந்த K எதுக்கு ஈக்குவல் இந்த ஃபுல் வேலைக்கும் ஈக்குவல் இதை எழுதுறது தான் கொலிஷன் தியரி ஓகே நான் வேல்டு கப் எப்படி தோத்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஓவர் இருபத்தி மூணு ரன் அடிக்கணும் சாஹல் கிரீஸ் இருக்காப்பில் ஃபஸ்ட் பால் ஃபோர் அடிச்சாப்பில் அடுத்த பால் டாட்டு அடுத்த பால் கீப்பர் கேட்சில் அவுட் ஆகிட்டாப்பில் இப்போ சாஹல் மட்டும் கொலிஷன் தியரியை தரவாக படிச்சுருந்தாப்பில் வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் இல்லை ஓவர் மட்டும் லைட்டை ரிவேஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்தாப்பிலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆறு பாலும் சிக்ஸ் அடிச்சிருக்கலாம் ஏன் நாலு பால் சிக்ஸ் அடிச்சிருந்தா நம்ம வின்னு ரைட்டா இதில் என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லா பேட்ஸ்மேனையும் கொலிஷன் தேரி நல்லா படிக்க வச்சுட்டு அனுப்பியிருக்கணும் இல்லை ஓப்பனிங் மூணு பேட்ஸ்மேனும் ஒன் ஒன் ஒன்று நாம் போட்டு போயிட்டாங்க ரைட்டா இதுக்கெலாம் காரணம் என்ன கொலிஷன் தேரியை ஒழுங்காக ரிவேஸ் பண்ணாமல் போயிட்டாங்க அடுத்த வேர்ல்டு கப்லேருந்து கொலிஷன் தேரியை நல்லா படிச்சுட்டு போயிருந்தால் போனாங்கன்னா வேர்ல்டு கப் அடுத்த வேர்ல்டு கப் நம்ம கையில் தான் இல்லைன்னா கொலிஷன் தேரி படித்த நீங்கள் பிளேயர் ஆகிவாங்க அடுத்த வேர்ல்டு கப் நமக்கு தான்